அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இப்பொழுது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வந்துட்டீங்க நிறைய பேருக்கு ஒத்த சுழி கொம்பு எங்கே போகிறது ரெட்ட சுழி கொம்பு எங்கே போகிறது துணக்கால் எங்கே போகிறது இப்படின்ற சந்தேகம்லாம் இருக்கும் இன்னும் சிலர் வந்து பிழையாகவே எழுதுருவீங்க எவ்வளோ தான் நம்ம தமிழில் நல் நல்லா எழுதினாலும் முழு மதிப்பெண் வரமாட்டேன்தே அப்படின்னு நினப்பீங்க அது காரணம் பிழைகள் தான் அதாவது சொற்றொடர் பிழை எழுத்து பிழை அடுத்து இரண்டு சொற்கள் சேரும் பொழுது வரக்கூடிய பிழைகள் இப்படி பல்வேறு விதமான பிழைகள் இருக்குது இப்போ பிழைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எழுத்து பிழை அடுத்து சொற்பொருள் பிழை சொற்றொடர் பிழை பொதுவான பிழைகள் அப்படின்னு நான்காக பகுத்திருக்காங்க இப்போ அதை தான் நாம் ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் இப்போ நிறைய பேர் கோடீஸ்வரன் எழுதினா கேடீஸ்வரன் எழுதுறது சீதையை சிதைன்னு எழுதுறது அப்புறம் கோவலன் எழுத சொன்னால் கேவலன் எழுதுறது அதே போல் கலையரசனை துணக்கால் போட்டு காலையரசன் எழுதுறது மலையரசனை மாலை அரசன் எழுதுறது இப்படி சொத்துவை செத்து சொத்து கொடுத்தான் அப்படின்றத செத்து கொடுத்தான் அப்படின்லாம் எழுதுறது இப்படி பல்வேறு விதமான பிழைகளை மாணவர்கள் செய்கிறாங்க இப்படி ஐயான்றத ஜயான்று எழுதுறது ஐக்கியம் ஜாவுக்கும் அந்த வடமொழி எழுத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் எழுதுறது ஜப்பான் எழுத சொன்னால் ஐப்பான் எழுதுறது இப்படி மாணவர்கள் பல்வேறு விதமான பிழைகளை எழுதுகிறாங்க அதை முறைப்படுத்துறதுக்காகத்தான் நமக்கு முதல் இயலில் இந்த இலக்கணம் தமிழாக எழுதுவோம் அப்படின்ற இலக்கணம் பகுதியை நமக்கு வச்சுருக்காங்க இப்போ நாம் அதை ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் பிழை இல்லாமல் எழுதுவது எப்படி எழுத்து பிழை அதாவது உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து தெரியும் அதுக்கடுத்து உயிர்மை எழுத்துக்களில் என்னென்ன மாற்றம் வரும் அதாவது மேல் விலங்கு கீ கீ அது போல் வரக்கூடிய மேலே சுழிச்சு விடுறது கீழ் விலங்கு கீழே சுழிச்சு விடக்கூடியது அடுத்து கொம்பு ஒற்றை சுழி கொம்பு இரட்டை சுழி கொம்பு துணைக்கால் கா அந்த கோ கோ அது பக்கத்துலலாம் துணைக்கால் போடுவோம் அது இல்லாமல் வெள்ளிக்கால்னு ஒன்று இருக்குது கவு அப்படின்றது இதெல்லாம் நாம் எங்கே போடணும் அப்படின்றத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அதில் வர்றப்பக்கூடிய பிள்ளைகள் பாருங்கள் சோறு போட்டான் அப்படின்றத சேறு போட்டான் எழுதுறது சொத்து கொடுத்தான்றத செத்து கொடுத்தான் ஐயான்றத ஜயான்றது அப் ஜப்பான ஐப்பான்னு எழுதுறது போய் பார்த்தான் பேய் பார்த்தான் சீதையை இவை வந்து சிதைன்னு எழுதுறது அதே போல் விடை பெற்றார்ன்றத வடை பெற்றார்ன்ற எழுதுறது எங்கே சுழிச்சு விடணும் எங்கே சுழிச்சு விடக்கூடாது எங்கே ஒத்த சுழி கொம்பு எங்கே ரெட்ட சுழி கொம்பு எங்கே வந்து துணக்கால் எங்கே துணக்கால் போடக்கூடாது இப்படி அந்த ஐயம்லாம் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் சரியாக கவனித்து எழுதணும் அதே போல் நகரம் 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 இந்த இது எங்கே வரும் முதல் இடை கடையில் எங்கே வரும் ல ல ழ இந்த வேறுபாடு ரகர ரகர வேறுபாடு இதை நாம் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நட்பு அதை கண்டு கன்று அதுபோல் மண் மூணு சுழின்னு வந்து கண் மண் அதில் முடியும் அவன் இவன் அதில் முடியும் அதே போல் இந்த மூன்று வந்து வாழ் குரங்கினுடைய வாழ் இது வந்து வாழ் ஆயுதம் வாழ் வாழ்க வாழ்க்கை இது போல் வரக்கூடியது இப்படி இந்த மயங்கோழி பிள்ளைகள் எங்கே வருது அப்படின்றத நம்ம சரியாக பார்க்கணும் அதை போக போக பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம சொற்பொருள் பிழை பாருங்கள் முடிந்தால் தரலாம் அதை முடித்தால் தரலாம் எழுதணும்னு வச்சுங்க முடிந்தால் தரலாம் உன்னால் முடிந்த உதவியை கொடு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த முடிந்தால் அப்படின்னா தன்னால் இயன்றது அப்படின்னு அர்த்தம் முடித்தால் தரலாம் அப்படின்னா வேலையை முடிச்சுட்டா உங்களுக்கு வந்து கூலி கிடைக்கும் அப்படின்னு முடித்தால் அப்போ ஒரே ஒரு எழுத்து வேறுபாடு ஆனால் அங்கே பொருள் வேறுபடுகிறது கறி தின்றான் அப்படின்னா கரியை தின்றான் அர்த்தம் அது வந்து கோழிக்கறி இது போல் ஆட்டுக்கறி அதுவாறு வரும் கறி தின்றானா கறி கட்டையை தின்றான்னு பொருள் மாறி போயிடும் ஆக சொற்பொருள் பிழை வராமல் நாம் எழுதணும் சொற்றொடர் பிழை இரண்டு சொற்களை எழுதும் பொழுது சேர்த்து எழுதணுமா பிரித்து எழுதணுமா அப்படின்ற அந்த ஒரு தெளிவு நமக்கு இருக்கணும் அப்படி எங்கே சேர்க்கணுமோ அங்கே சேர்க்கணும் எங்கே பிரிக்கணுமோ அங்கே பிரிக்கணும் அப்படி நாம் பிரிக்கலைன்னா அது வந்து தொடர் பிழையாக மாறி போயிடும் பாருங்கள் வீட்டில் இருந்து போனான் அப்படின்னா வீட்டிலேருந்து கிளம்பி போனான்னு அர்த்தம் வீட்டில் இருந்து போனான் அப்படின்னா அதனுடைய பொருளே மாறி போயிடுது அடுத்து எங்கோ மனம் வீசுகிறது எங்கோ மனம் அப்படியே அங்கே சமையல் பண்ணுற வாசனை வீசுது ஆனால் அதுவே எங் கோ மனம் வீசுகிறது அப்படின்னா அது மாறினா அதனுடைய பொருளே முழுமையாக மாறி போயிடும் ஆக அந்த துணை வினைகள் 
அதே போல் பெயரச்சம் வினையச்சம் இவற்றையெல்லாம் வந்து எங்கே பிரித்து எழுதணும் எங்கே சேர்த்து எழுதணுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோங்க அடுத்து பொதுவான பிழைகள் இது வரைக்கும் பார்த்ததை விட இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது மிக முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க இப்போ மெய்யெழுத்து முதலாக வராது தமிழில் மெய்யெழுத்து முதலாகவே வராது கிரியா அதை வந்து கிரியா கீ போட்டுருவோம் இக்கு போட மாட்டோம் இக்ரிடம் அது வராது கிரீடம் மாற்றிடுவோம் பிரியா இப்பு போடக்கூடாது பி போடுவோம் இப்படி மெய்யெழுத்தில் ஒரு நம்ம தமிழ் சொல் ஆரம்பிக்காது அடுத்து வள்ளின மெய்யெழுத்தில் முடியாது அதாவது கசட தவிர இருக்கில் இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இது போல் இர் இந்த எழுத்துக்களில் முடியாது இப்போ பார்க் இங்கு ஆங்கிலத்தில் பார்க் பஞ்ச் பட்டு போத் டப் இது போன்ற வார்த்தைகளை தமிழில் எழுதுகிறப்ப பார்க் போத் பட் லப் டப் பஞ்ச் இது போல் எழுதக்கூடாது இது வராது ஏன்னா வள்ளினம் மொழிக்கு இறுதியில் வரவே வராது அப்படின்றத நாம் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வள்ளினம் மொழிக்கு இடையில் எப்படிலாம் வரும் அப்படின்றத இட்டு இரு வரக்கூடிய மெய்யடுத்து வரக்கூடிய வள்ளினம் வராது இப்போ காட்சி கா இட் சீதா வரணும் முயர் சி முயர் சீதா வரணும் ஆனால் கா இட் சி இச்சின்னு போடக்கூடாது முயற்சின்னு போடக்கூடாது இது வந்து தவறு அடுத்து இட்டு இருக்கு பிறகு என்ன வரும்னா காச ப வரும் பாட்டு வெட்கம் இட்டுக்கு பக்கத்தில் இக்கு திட்பம் இட்டுக்கு பக்கத்தில் இப்பு காற்று அதே போல் கற்க கற்சிலை கர் இரு பக்கத்தில் இச்சு கற்பவை இரு பக்கத்தில் இப்பு இது போல் வள்ளினம் பக்கத்தில் இட்டு இரு பக்கத்தில் இந்த எழுத்துக்கள் தான் வரும் வேறு எழுத்துக்கள் வராது அதே போல் இந்த இச் இட்டுக்கு பக்கத்தில் இச்சு இச்சு வராது அடுத்து வள்ளினம் வந்து உடம்படும் மெய்யாக வரும் பாருங்கள் இக்குக்கு பக்கத்தில் இக்கு தான் வரும் பக்கம் அச்சம் இச்சு பக்கத்தில் இச்சு பட்டு நீங்கள் வந்து இதை பதினொன்றாம் வகுப்பில் படிச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க பட்டு பத்து உப்பு பற்று அதாவது இக்கு பக்கத்தில் இக்கு இச்சுக்கு பக்கத்தில் இச்சு இரு இட்டுக்கு பக்கத்தில் இட்டு இத்து இத்து பக்கத்தில் இத்து இப்பு இப்பு இரு இரு இது போல் வள்ளினம் உடம்படுமையாக வரும் இணை எழுத்துக்களை நன்றாக தெரிந்து கொண்டாலே பாதி பிழைகளை நாம் தவிர்க்கலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா மெல்லினத்துக்கு பக்கத்தில் அதனுடைய வள்ளினம் தான் வரும் இதுதான் இணை எழுத்துக்கள் இக்கு அதாவது இங்கு இக்கு இதுக்கு இக்குக்கு இனம் இங்கு இஞ்சு இச்சு இதுக்கு இனம் இது இன்னு இட்டு இன எழுத்து இத்து இந்து இன எழுத்து இப்பு இம்மு இன எழுத்து எரு இன் இன எழுத்து இது எப்படி வரும் அப்படின்றத பாருங்க தங்கை இங்கு இந்த கையை பிடிச்சோம்னா இக்கு குட்டல் ஐன் பிரிது அப்போ இங்கு இக்கு பக்கத்தில் வருது இஞ்சி இஞ்சி பக்கத்தில் இச்சு பண்டு நண்டு கொண்டு இன்னு பக்கத்தில் இட்டு இந்துக்கு பக்கத்தில் இத்து பந்து அதே தூ பிரிச்சோம்னா இத்து தான் வருது அம்பு இம்மு பக்கத்தில் இப்பு நன்று இன்னுக்கு பக்கத்தில் எரு இது போல் இணைய எழுத்துக்களை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டாலே தவறுகள் வராது அதே மாதிரி பாருங்கள் கண்டு வராது மன்றம் வராது ஏன்னா இந்த இட்டுக்கு பக்கத்தில் மூணு சுழி இன்னு தான் வரும் மூணு சுழி இன்னு தான் வரும் அதாவது டன்னகரம் அதே மாதிரி பாருங்கள் மன்றம் அங்கே ரா வருது அப்போ என்ன வரணும் ரன்னகரம் வரணும் இங்கே வராது அப்போ இது தவறு அப்போ எப்படி வரும் அப்படின்னா கன்று கண்டு மன்றம் பந்து இது போல் அதாவது இன எழுத்துக்கு பக்கத்தில் அதுதான் வரும் இப்படி வந்தாலே அது தவறு இப்படி எழுதக்கூடாது அடுத்து பாருங்கள் ஈரோற்று மெய்மயக்கம் அதாவது இரண்டு புள்ளி வச்ச எழுத்துக்கள் எங்கெங்கே வரும் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் ஈரோற்று மெய்மயக்கம் நீங்கள் பதினோராம் வகுப்பில் படிச்சுருப்பீங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு அதை திரும்ப சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் பாய்ச்சி ரெண்டு எழுத்து புள்ளி வச்ச எழுத்து பார்க்கும் ரெண்டு பொய் புள்ளி வச்ச எழுத்து மெய்மய மெய்மயக்கம் அதே மாதிரி வாழ்க்கை இரண்டு இது இரண்டு இரண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பக்கத்து பக்கத்தில் வரும் எங்கே வரும் அப்படின்னா இந்த இ இர் இல் இந்த மூன்று எழுத்துக்களுக்கு மட்டும்தான் இது வரும் மற்ற இடங்களில் வராது அதே போல் இந்த ரகர ஒற்று ரகர ஒற்றுன்றது ஒன்றும் இல்லை இது தான் ரகர ஒற்று இந்த ரகர ஒற்று தனிக்குறிலுக்கு பக்கத்தில் தனிக்குறில் அப்படின்னா கா நீ இது போன்ற எழுத்துக்கள் தனிக்குறில் அதுக்கு பக்கத்தில் எப்படி வரும் அப்படின்னா இப்போ நிர்வாகம் அப்படின்னு வராது தமிழில் அதை எப்படி மாத்திரம் நிர்வாகம் மாத்திரம் 
கர்மம் அப்படின்றத கருமம் கண்மம் கர்ணன் அப்படின்றத கண்ணன் ஏன்னா தனிக்குறிகள் ப பக்கத்தில் இந்த இர் வராது அதனால் நாம் இதை எப்படி மாற்றி எழுதுகிறோம் அதே போல் இ எர் இல் எழ் இல் இந்த இது மூன்றும் எங்கெல்லாம் இயல்பாக இருக்கும் அப்படின்றத பாருங்கள் வியங்கோல் வினை முற்று வருது அதாவது க இய இய அப்படின்னு முடியுது தள் அதே போல் இது போல் சொற்கள் முன்னாடி வருப்ப அது இயல்பாக இருக்கும் ஒரு எழுத்து கூடாது அப்புறம் கல் விகுதி அவர்கள் இவர்கள் அப்படின்ற வரக்கூடிய இடத்துல இயல்பாக வரும் அடுத்து வள்ளினத்தில் தொடங்கும் சொற்கள் வள்ளினத்தில் தொடங்கக்கூடிய சொற்கள் தாய் ஊர் செல் இது போல் வள்ளினத்தில் தொடரக்கூடிய சொற்களில் வந்து என்ன செய்யும் இயல்பாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் தேய் தேய்க பக்கத்தில் வேறு புள்ளி வச்சு எழுத்தே வராது இயல்பாக வந்துருச்சு ஊர்க இயல்பாக வந்துருச்சு வாழ்க அதுவும் இயல்பாக வருது நாய்கள் நாய்கள்னு வராது நாய்கள்னு வராது தவறு ஊர்கள் அதே போல் கால்கள் தோள்கள் இப்படி தான் வருமே தவிர பக்கத்தில் இக்கு இது வரவே வராது அப்போ இது எழுத மு எழுதக்கூடிய முறையை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து அதே போல் தாய்சை ஊர் சூல் செல்கணம் வாழ்தல் இங்கே வாழ்த்தல் இத்து வராது அதே செல்கணம் இக்கு வராது ஊர் சூல் வராது தாய்ச்சை வராது அடுத்து பாருங்கள் லகர லகர விதிகள் அந்த சொற்களில் எப்படி புணர்ச்சி புணருது அப்படின்றத நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க கல் குட்டல் சிலை கற்சிலை இந்த இல்லு இர்ரா மாறுது அதே போல் கடல் குட்டல் கரை கடற்கரை பண் குட்டல் முகம் பல் குட்டல் முகம் பன்முகம் அப்படின்னு மாறுது மக்கள் கூட்டல் பேர் மக்கட் பேர் இல்லு இட்டா மாறுது நாள் மீன் அதை நான் மீன் மூணு சொல்லின்னா மாறுது சொல் துணை அது வந்து சொற்றுணை அப்படின்னு மாறுது பல் குட்டல் நூல் பன்னூல் நல் குட்டல் நூல் நன்னூல் பல் குட்டல் துளி பகுருளி அல் குட்டல் திணை அக்ரினை இது போல புணர்ச்சியில் வரக்கூடிய சொற்கள்லாம் நீங்கள் நன்றாக பார்த்துக்கணும் மாணவர்களே அடுத்து பாருங்கள் ஆயுதம் எங்கே வரும் அப்படின்னா ஆயுதம் சொல்லின் இடையில தான் வரும் அக்து எஃகு கக்ஸு இது போன்று எழுத்து இரண்டு எழுத்துக்களுக்கு நடுவில் தான் வரும் அதே போல் புணர்ச்சியிலையும் இரண்டு சொற்கள் சேரும் பொழுது வரும் அதே போல் ஒரு இரு அப்படின்ற சொற்கள் வந்து உயிர் எழுத்து வர்றப்ப ஓர் ஈருன்னு மாறும் அதையும் நாம் சரி எழுத பழகிடும் ஒரு ஆடு அப்படின்னு வரக்கூடாது அது ஓர் ஆடு ஓர் ஆடு இரு ஆண்டு அது ஈர் ஆண்டு ஈர் ஆண்டு இது போல் வரணும் அடுத்து அதே போல் அது இது எது அந்த சொற்கள் வந்து உயிரெழுத்து வரும் பொழுது எப்படி மாறும் அப்படின்னா அக்து இஃது எஃது அப்படின்னு மாறும் பாருங்கள் அது ஆடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அக்து ஆடு இது ஊர் இஃது ஊர் எது அப்பம் எஃது அப்பம் இது போல தான் எழுதணும் அதே போல் இயக்கு ஓட்டு அனுப்பு பெரு இது போன்ற வினைகள் பேர் சொற்களாக மாறும் பொழுது என்ன வரும்னா பெயர் இடைநிலை பெற்று வரும் இந்து பெற்று வரும் அறிஞர் இஞ்சு அது போல் இஞ்சும் பெற்று வரும் இப்போ இயக்குனர் இது தவறு இயக்குனர் இதுதான் சரி இயக்குனர் தவறு இயக்கு ஓட்டுநர் 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 இதுதான் சரி பெயர் இடைநிலை வரக்கூடியது தான் சரி அதே போல் அனுப்புனர் அனுப்புனர் பெருநர் வரக்கூடாது பெருநர் இது போல் பெயர் இடைநிலை பெற்று தான் வரும் எழுதணும் அதே மாதிரி பாருங்கள் உறுப்பு குழு ஊர் ஆகிய பெயர் சொற்கள் என்ன வரும்னா இன்சாரியை பெற்று வரும் உறுப்பினர் உறுப்புனர்னு போடக்கூடாது குழுநர் ஊர்னர்னு போடக்கூடாது அது எப்படி மாறும்னா உறுப்பு கூட்டல் அர் உறுப்பு கூட்டல் இன்னு கூட்டல் அர் இந்த இன்னு வந்து சாரியை இப்படி தான் சேரும் அப்போ அது எப்படி மாறும்னா உறுப்பினர் குழுவினர் ஊரினர் அப்படின்னு அது புணரும் அப்படி தான் எழுதணும் அதுக்கடுத்து பொதுவான சில சொற்கள்லாம் இருக்குது அதை உச்சரிப்பு ஒரே மாதிரி வரும் ஆனால் அதை பொருள் வேறுபாடு தெரிஞ்சுக்கணும் அறம் அறம் செய்க அறம் அறத்தை கொண்டு கத்தியை தீட்டுக குறை அவனிடம் என்ன குறை இருக்கிறது நாய் குறைத்தது வளம் 
என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் வளம் இந்த பூமி வளம் இருந்து இடமாக சுழலுகிறது களம் போர்க்களம் களம் மட்களம் அதே போல் படகு அது களம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தோணி மழை மழை பொழிகிறது மலை மலை மேலே மழை பொழிகிறது வேறுபாடு பார்த்துங்க ஆனை அரசனுடைய ஆணை ஆனை காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆணை ஊருக்குள் வந்து மரம் செடி கொடிகளை எல்லாம் அடித்து நொறுக்குகிறது கிளி பஞ்சவர்ண கிளி கிளி என்ன பயம் என்றால் அப்படின்னா அவள் கூறினால் அப்படின்னு அர்த்தம் என்றால் அப்படின்னா அந்த பக்கம் போகலைனா என்றால் என்ன செய்வீர்கள் அப்படின்ற அந்த என்றால் இடைச்சொல் போனால் அவள் அந்த பக்கம் போனால் அங்கே போனால் என்ன செய்வீர்கள் அப்படின்ற இடைச்சொல் இந்த இது போன்ற சொற்களை நாம் சரியாக பயன்படுத்திட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே தமிழை பிழை இல்லாமல் எழுதலாம் மாணவர்களே எழுத்து பிழைனா என்ன பொருள் பிழை சொற்றொடர் பிழை பொதுவான பிழைகள் இப்படி நான்கு வகையான பிழைகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதே போல் பிழை இல்லாமல் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்கிறது அப்படின்னா ந ந வேறுபாடு ல ழ ழ லகர வேறுபாடு ர ர வேறுபாடு இந்த வேறுபாடை மயங்கொழி பிழைகள் வராமல் நாம் உச்சரித்து பழகணும் அடுத்து வாய்விட்டு படிக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதணும் அடுத்து வேகமாக எழுதுனா தவறு வந்துடும் மெதுவாக எழுதி பழகணும் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் அப்படின்ற அந்த முதுமொழிக்கேற்ப நாம் எழுதி எழுதி பழகணும் பேசி பேசி பழகணும் அப்படி பேச பேச என்ன வந்துடும் அந்த உச்சரிப்பு சரியாக வரும் எங்கே நாம் உச்சரிப்பு சரியாக இருக்கோ அங்கே எழுத்தும் சரியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் கே கே கோ கோ இந்த குறில் நெடியில் வேறுபாடு அறிந்து எழுதணும் அதுதான் கொண்டு கோவலனை கேவலன் எழுதுறது கோடீஸ்வரனை கேடீஸ்வரன் எழுதுறது இது போல் குறில் நெடில் அந்த வேறுபாடு அறிந்து நாம் எழுதணும் இப்படி எழுதணும்னு சொன்னால் தமிழில் முழு மதிப்பெண் பெறலாம் மாணவர்களே நன்கு கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டுக்கெல்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி